നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമായിട്ടുള്ള റീഡിംഗ്സ് ഫ്രം ദ ഫ്രിഞ്ചേഴ്സ് എന്നതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ഡെമോക്രസി ബൈ സെമീർ ടാൻഡി ഇതിൽ സമകാലീന ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അതിലേക്ക് ഇൻസൈറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു പോവമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോവം സമീർ താൻഡി ഇസ് റിനോഡ് അസമീസ് പോയറ്റ് ആൻഡ് വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോഡ് അപ്പ് ഇൻ ടി എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ആസാം ആസാമിലെ ഒരു ടി എസ്റ്റേറ്റിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കവിയാണ് അസമീസ് കവിയാണ് സമീർ താൻഡി His parents were tea garden laborers. രണ്ട് പാരന്റ്സ് അതായത് ഫാദറും മദറും ഒക്കെ ടീ ലാബ് ടീ ഗാർഡൻ ലാബറേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടീ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഹിസ് മദർ ഗേവ് ബർത്ത് ടു തേർട്ടീൻ ചിൽഡ്രൻ ബട്ട് ഓൺലി സെവൻ ഓഫ് ദം സർവൈവ് ഇട്ട് പതിമൂന്ന് മക്കളിൽ ഏഴുപേര് മാത്രമാണ് സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിൻസ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എ ലേബറർ ഹി കുഡ് നോട്ട് എൻഷുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ആൾ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഒരു ടീ ലേബറർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പൈസയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല സോ അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്ത കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല Uh, he was among the only two who had formal education and his other siblings started working in the tea garden അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളിൽ പതിമൂന്ന് മക്കളിൽ ഏഴ് പേര് മാത്രമാണ് സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആകെ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമേ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് സമീതാന്തി ബാക്കിയുള്ള സിബ്ലിംഗ് സിബ്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ ടീ ഗാർഡനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും മറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് The Guwahati based writer has published 12 collections of poetry, 3 collections of literary and critical essays and edited 2 collections of short stories on the partition of India. അതിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമീർ താൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുവാഹത്തി ബേസ്ഡ് റൈറ്റർ ആണ് ഗുവാഹത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസാമിലെ ഒരു സംസ്ഥാന ആസാമിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പോയട്രി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററി ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റേസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റഡ് ടു കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഓൺ ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഹിസ് വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചകൻലാൽ ജെയിൻ ലിറ്ററി അവാർഡ് ആൻഡ് ദ അസാം വാലി ലിറ്ററി അവാർഡ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവാർഡുകളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പോം ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ഡെമോക്രസി ഇസ് എ പോം ഇൻ വിച്ച് ടാൻഡി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഡെമോക്രസി ആസ് Chained, Mutilated and Humiliated ഇതില് പോയറ്റ് ജനാധിപത്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻഡ് ചെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കപ്പെട്ട എന്നൊക്കെയാണ് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം അവിടെ ഒരു നീതിക്കോ ഒന്നിനും അവിടെ ഒരു വിലയില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഹിസ് പോം വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് റിമെയിൻ അൺഫുൾഫിൽഡ് ഡിക്കേഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ബൈ ദ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അപ്പറ്റി ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാർജനലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ബീങ് ട്രൂലി ഫ്രീ അതായത് ഹിസ് പോം വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് റിമെയിൻ അൺഫുൾഫിൽഡ് ഡീക്കേഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡീക്കേഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫുൾഫിൽ ആവാതെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷൻസ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫൈറ്റിംഗ് കാര്യ
and by the exclusion apathy and suppression of marginalized sections that prevent india from being truly free പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുക അപ്പത്തി അപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും താല്പര്യമില്ലായ്മ അതായത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉന്മേഷ ഒരു അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ മാറ്റി നിർത്തുക ആൻഡ് സപ്രഷൻ ഓഫ് മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻ സപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അടിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തുക അതായത് താല്പര്യമില്ലായ്മയും അടിച്ചമർത്തലും അവരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലും ഒക്കെ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമുദായങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന അവരെ കൂടുതൽ അടിച്ചമർത്തുക അവരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ മാറ്റി നിർത്തുക എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം പിന്നിലാണ് പിന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ബീങ് ട്രൂലി ഫ്രീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാവുന്നതിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ കവിത പോയറ്റ് എഴുതുന്നത് ദ ഷാപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇമേജസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ് എൻഗേജ് ദ റീഡർ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഹോം ദ സ്റ്റാർക്ക് റിയാലിറ്റി ദ ഡെമോക്രസി ഈസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ പോയിട്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിട്ട് റീഡറിനെ കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് പോയിട്ട് റീഡേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യം വളരെയധികം അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ റീഡേഴ്സിനെ ബോധവാന്മാരാക്കാനാണ് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് The poem was translated to English by Siddharth Thandi. Siddharth Thandi is the one who is translated to English in English. Okay, now we are going to talk about the text. What is the text? 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 And how many more days this way democracy ingane adhime paranju nammude democracy samkaligine india ile janadhipatham neridunna oru paadu velliveligal undu madhyama swatantram adallengil express cheyane ingane oru paadu mauliga avakashangal okke hanikkapidunna oru paadu avasthagal namukku kaanan pattum angane oru paadu kaaryangale connect cheyidittaanu nammal ee poem vaaikkendathu okay and how many more days this way democracy ee oru avasthayil ee oru inganathe oru swatantram ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനീതി പരമായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്ര കാലം ഇനിയും ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണിത് ഇത് ഹെഡ് ഡൗൺ ഓൺ ബെൻറ്റഡ് നീസ് വിത്ത് ഐസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെമോക്രസിയുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഡൗൺ തല കുനിച്ചിട്ട് ഓൺ ബെൻറ്റഡ് നീസ് മുട്ടുകുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ വിത്ത് ഐസ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ണുകളൊക്കെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നില കണ്ണ് അട കാണുന്നില്ല അതുപോലെ മുട്ടട കുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ഡൗൺ തല കുനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അടിമത്തത്തിന്റെ ഒരു ഫീലാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്ര കാലം ഡെമോക്രസി ഇനിയും എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നോ എൻ ടു യുവർ മുട്ടിലേഷൻ മുട്ടിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സീരിയസ് ഡാമേജ് ഓൺ സംതിങ് ദ ഇൻഫ്ലിക്ഷൻ ഓഫ് സീരിയസ് ഡാമേജ് ഓൺ സംതിങ് സംതിങ് ഒരു വലിയൊരു ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും മേൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മുറിപ്പെട്ട ഛേദിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ അതിനൊരിക്കലും നിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥക്ക് അന്ത്യമില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് നോ എൻഡ് ടു യുവർ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ എന്റെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അപമാനിക്കപ്പെടുക അതിനും ഒരു അന്ത്യമില്ല അതിനും ഒരു അവസാനമില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഐ ഹിയോ യോ ബഡ്ലാം ഡെമോക്രസി ബഡ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോലാഹലം ബഹളമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഹിയോ യുവർ ബെല്ലാം ഡെമോക്രസി പോയിട്ട് ഡെമോക്രസിയോട് പറയാണ് ഹൗ ഐ ലവ് യു വിത്ത് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ എത്രത്തോളം എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഐ സീ യുവർ ലിപ്സ് സ്വീഡ് ടു കേദർ ഐ സീ യുവർ ലിപ്സ് നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്വീഡ് ടു കേദർ തുന്നപ്പെട്ട നിലയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തുന്നപ്പെട്ട നിലയിൽ അതായത് അവിടെ ഡെമോക്രസിയുടെ വായ തുന്നപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ അവിടെ ഡെമോക്രസിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവിടെ
ഐ വിഷ് ടു സ്പീക്ക് ഔട്ട് യു ടേക്ക് എ നോട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല പെർ ഹാബ്സ് ഹാം ബി ഫോൾസ് യു പെർ ഹാബ്സ് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ മേൽ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നാശങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം എന്ന് പറയാണ് ഐ ഡിസയർ ടു ആസ് യു ടേക്ക് എ നോട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല യു ടേക്ക് എ നോട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഫോർ ഫിയോ ഇറ്റ് വിൽ ഒഫെൻഡ് കാരണം എന്താണ് ഫോർ ഫിയോ ഫിയോ പേടിയാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഒഫെൻഡ് പേടി എന്താണ് ഈ ഒഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് അത് കഴിയുന്നില്ല തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡെമോക്രസി ഇസ് സോ മച്ച് ഡാർക്ക് ക്രൈൻസ് ഇൻ സൈഡ് യുവർ ഹോം ഡെമോക്രസിയോട് പറയാണ് ജനാധിപത്യമേ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇരുട്ടാണ് അന്ധകാരമാണെന്ന് പറയാണ് അതായത് അനീതിയും കൊള്ളയും കൊള്ളരിദായ്മയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാസ്റ്റിസം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തുന്നി ചേർക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കാസ്റ്റിസം റീജിയണലിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ തോട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തന്നെ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സമകാലീന ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പൊ അനീതിയുടെയും ഇൻജസ്റ്റിസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെയും എക്സ്ക്ലൂഷന്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ധകാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ് ഡെമോക്രസിയോട് പറയുന്നത് ഏറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഐ സി റാഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സാധാരണ ലഹളക്കാണ് പറയാറ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്നെ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ശരി അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രകാശം ഒരു എന്തിനു ഒരു ഹോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രകാശം ഒരു ലഹളയുടെ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോപ്പിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകാശം എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ശരിയായേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പാണ് അവിടെ പോയിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റൈഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡെമോക്രസി ഐ വിഷ് യു എ ലോങ് ലൈഫ് ഡെമോക്രസിയോട് പറയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നിന്റെ ഒരുപാട് നല്ലൊരു വലിയ ജീവിതം നിനക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ജീവിതം നിനക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയാണ് വൺ ഡേ ബിഫോർ യു ബിക്കം ബാരൺ എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി വൺ ഡേ ബിഫോർ യു ബിക്കം ബാരൺ ബാരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിശാവ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബാരൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാവും ഒരു നാൾ എന്തായാലും ഡെമോക്രസി അങ്ങനെയാവും എന്നാണ് പോയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വൺ ഡേ ബിഫോർ യു ബിക്കം ബാരൺ നീ തരിശാവുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വൺ ഡേ യു വൺ ഡേ ബിഫോർ യു ടേൺ ബ്ലഡി ബ്ലഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോര ചോര നിമിത്തമാകുക ചോര കളമാകുക അതായത് ബ്ലഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള കലാശങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു ചോരക്കളമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയേക്കാം അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വൺ ഡേ ബിഫോർ യു ടേൺ ബ്ലഡി അങ്ങനെ ആവുന്ന നീ ചോരക്കളമാവുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ഫോർ യു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഡെമോക്രസി ബിഫോർ യു വീപ് അതായത് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കവി കവികളൊക്കെ അവരുടെ തൂലികയാണ് അവരുടെ ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡെമോക്രസി ബിഫോർ യു വീപ് മേ ഐ റേസ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം യുവർ ഹേർട്ട് ഡെമോക്രസി എ ജനാധിപത്യമേ ബിഫോർ യു വീപ് നീ കരയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ദുഃഖിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മേ ഐ ഇറേസ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം യുവർ ഹേർട്ട് ഞാൻ സ്വയം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് മായിച്ചു കളയട്ടെ എന്ന് പറയാം അതായത് സ്വയം ഞാൻ അങ്ങ് മായിച്ചു കളയട്ടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എന്ന് കവി ജനാധിപത്യത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നത്